Moin, willkommen im Regionalexpress auf der Fahrt von Hamburg nach Lübeck. Am Zug ist eine Lok der Baureihe 112. Im Hintergrund fährt gerade ein weiterer Regionalexpress aus Hamburg in den Lübecker Hauptbahnhof ein. Vor der Elektrifizierung Ende 2008 war Lübeck eine Diesellok-Hochburg. Im Bahnbetriebswerk Lübeck wurden viele Loks der Baureihe 218 instand gehalten. Noch früher waren weitere Baureihen in Lübeck beheimatet, unter anderem die Baureihe 220. Ein ICE fährt an den ehemaligen Diesellokhallen vorbei nach Hamburg. Was hier genau verboten ist, ist kaum noch zu erkennen. Hier ist auch der Zugang zu den Dienstgebäuden. Daneben existiert auch noch ein Unterstand für Fahrräder. Neben dem Wasserturm stand früher der Ringlockschuppen, der für Dampfloks genutzt wurde. Schauen wir uns einmal den Zustand im Jahr 1975 an. Dort, wo rechts die roten Güterzug-E-Loks auf den nächsten Einsatz warten, standen damals vier Dampfloks der Baureihe 50. Wahrscheinlich sollten sie verschrottet werden. Die Lok ganz rechts hat sogar einen Kabinentender, in dem der Zugführer mitfahren konnte. Links ist ein Teil des Ringlockschuppens zu sehen. Heute sieht es dort ziemlich kahl aus. Die Flächen werden voraussichtlich mit Wohnhäusern neu bebaut. Dort, wo gerade der Güterzug mit der Gravita gefahren ist, sehen wir auf diesem Bild einen Güterzug mit einer V60 in der Gegenrichtung. Die Aufnahme stammt von 1971. Eine Dieseltankstelle gibt es hier noch. Der lange Schuppen, vor dem damals der Uerdinger Schienenbus stand, ist allerdings heute verschwunden. Die Dieseltankstelle hatte damals gerade neue Vorratstanks bekommen. Der alte, hohe Tank war durch die niedrigen, liegenden Tanks ersetzt worden. Im Jahr 2022 fuhren auf den nicht elektrifizierten Strecken rund um Lübeck überwiegend Triebwagen des Typs Lind 41. Einer rangiert hier vor den BW-Gebäuden. Seit 1975 fuhren auf den Strecken nach Kiel, Neustadt und Lüneburg Wendezüge mit Dieselloks der Baureihe 212 oder Schienenbusse, je nach Verkehrsaufkommen. Entsprechend war die Baureihe 212 hier häufig zu sehen. Die 220 ganz links fährt zum Rangierbahnhof. Im Februar 1984 steht ganz links die neu gebaute Hohe Halle 
in der große Teile wie Motoren oder Getriebe ein- und ausgebaut werden konnten. Die beiden 212er sind schon in Ozeanblau und Beige lackiert. Diese Farbgebung wurde in den 1980er Jahren eingeführt. Die Hallen stehen so auch noch im Dezember 2022. Hier fährt gerade ein Regionalexpress nach Hamburg aus. Etwas später kommen die beiden RE aus Hamburg und aus Lüneburg an. Im Jahr 1984 standen hier beim Ringlockschuppen des BW wiederum Loks, die bei der DB außer Dienst gestellt wurden. Sieben Dieselloks der Baureihe 220 wurden zum Verkauf bereitgestellt. Hier sind die Loks bei der Halle des Hauptbahnhofs zu sehen. Auf den letzten Bildern sehen wir den Lokzug von der St. Lorenzbrücke aus, bei der Abstellanlage für Personenzüge. Damals standen hier regelmäßig Züge aus Silberlingen und anderen Reisezugwagen bereit. Im Jahr 2022 ist die Abstellanlage dagegen ziemlich leer. Ganz rechts seht ihr wieder die Tafel für den Kilometer 0,4. Der Schleswig-Holstein-Takt nutzt die Züge hervorragend aus. Es steht fast nichts herum. Allerdings wird es damit schwerer, für Ersatz zu sorgen, wenn kurzfristig ein Zug ausfallen sollte. Im Hintergrund liegen die Hallen des Bahnbetriebswerks. Mit diesen Bildern sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.